Hello my anh Hi everyone Xin chào các em Cô và Corinne đây rất vui để gặp lại các em trong bài học mới ngày hôm nay Các em thân mến Ngày hôm qua Corinne đây cùng hai bạn Tommy và Mary đã có một hoạt động rất thú vị Và cô chắc rằng các em cũng giống như cô rất tò mò đúng không nào Vậy Corinne đây có thể bật mí cho các bạn nhỏ của chúng ta biết được không Oh I did some interviews with my friends yesterday. Interviews? Yes. The interviews were about the jobs of family members. Oh, vậy là Corinne đã cùng các bạn có một buổi phỏng vấn về nghề nghiệp của các thành viên trong gia đình đấy các em ạ. Cô chắc rằng các em cũng chưa từng tham gia một buổi phỏng vấn nào như vậy đúng không? Take a look at this interview between Tommy and Mary. What does your father do, Mary? He's a teacher. What does your mother do? She's a doctor. You have a sister. What does your sister do? She's a nurse. Wow, bạn Tommy phỏng vấn thật chuyên nghiệp phải không các em? Cứ như một phóng viên thực thụ ấy. Các em có muốn làm được như bạn Tommy không? If you want to be an interviewer, the most important thing you have to know is asking questions. That is also the topic of our lesson today. How to ask and answer questions about jobs of family members. Great! Let's start! Unit 12. What does your father do? Lesson 1. Bây giờ, Corinne hãy hướng dẫn cho các bạn nhỏ của chúng ta cách đặt câu hỏi về nghề nghiệp của một thành viên trong gia đình của bạn mình nhé. Here comes the form of the question we should use. What does plus your family member plus do? Cụ family member có thể được thay bằng một thành viên trong gia đình, ví dụ như sister, brother, father, mother. Grandfather hay grandmother. Right. So we have a question like, What does your sister do? Hoặc các em có một câu ví dụ khác như, What does your father do? When your family member has been previously mentioned, you can use the question, What's his or her job? Như vậy, các em còn có một cách hỏi khác ngắn gọn hơn. Khi thành viên trong gia đình đã được đề cập đến ở phía trước, đó là What's his hoặc her job? Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu cách hỏi về nghề nghiệp của một thành viên trong gia đình rồi. Vậy còn cách trả lời thì sao? Even easier! You can use the same answer for the two kinds of questions. You say, he or she is a plus the name of the job. For example, to answer your question, what does your father do, I say, he is a doctor. Thật đơn giản phải không các em? Và việc khó nhất cô nghĩ đó chính là việc chúng ta cần phải ghi nhớ tên các nghề nghiệp đấy các em ạ. Let's practice together. I want to ask you some questions about your family members' jobs. Are you ready? Yes, I am. What does your grandfather do? He is a farmer. Hmm. What does your father do? He is a doctor. What's your sister's name? Her name is Mia. What's her job? She is a student. Các em thân mến, cảm giác làm phóng viên thật thú vị đúng không nào? Các em hãy học và sử dụng những mẫu câu được giới thiệu trong bài học ngày hôm nay để thử phỏng vấn và trải nghiệm cảm giác thú vị này nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Goodbye! See you next time! Cô Minh Thương xin chào các em. Hi everyone, I'm Nick. Các em thân mến, trong bài học trước, các em đã được hướng dẫn cách hỏi về nghề nghiệp của ai đó. 
Chắc hẳn các em còn nhớ để hỏi về nghề nghiệp của ai đó, chúng ta có hai cách hỏi tương tự nhau, đó là What does he do? Or what's his job? Đúng rồi! Ngày hôm nay, các em sẽ được hướng dẫn mẫu câu hỏi cũng liên quan tới nghề nghiệp nữa đấy. Cùng chờ đón xem chúng là gì nhé! Unit 12 What does your father do? Lesson 2 Mẫu câu hỏi mới trong bài học ngày hôm nay là gì nhỉ? Thầy Nick ơi, thầy có thể giới thiệu với các bạn học sinh được không? That is, where does he work? Or, where does she work? Những câu hỏi bắt đầu với từ để hỏi là where, để hỏi về địa điểm. Cụ thể, đây là câu hỏi về địa điểm làm việc của một ai đó. Như vậy, ngoài việc hỏi xem ai đó làm gì, Chúng mình có thể hỏi về địa điểm làm việc của người đó nữa. Các em nhớ nhé, để hỏi xem một ai đó làm việc ở đâu, chúng ta sử dụng mẫu câu hỏi Where does he work? Câu hỏi này có nghĩa là Ông ấy hay anh ấy làm việc ở đâu vậy? Where does she work? Câu hỏi này có nghĩa là Bà ấy, cô ấy hay chị ấy làm việc ở đâu vậy? Bây giờ các em hãy tiếp tục nghe thầy Nick hướng dẫn cách trả lời câu hỏi nhé. To answer the question, you say he works in plus place of work or she works in plus place of work. For example, he works in a factory. She works in a hospital. Pay attention to the verb works in these sentences. Cảm ơn sự hướng dẫn rất chi tiết của thầy Nick. Các em đã biết cách trả lời câu hỏi về nơi làm việc của một ai đó chưa nhỉ? Để nói ai đó làm việc ở đâu, chúng ta nói He works in cộng với nơi làm việc hoặc She works in cộng nơi làm việc. Và các em hãy chú ý tới dạng thức của động từ work ở đây nhé. Đi sau he và she, động từ work sẽ kết thúc bởi đuôi s. Some common places for work are a hospital, a factory, a field, or an office. Như vậy, chúng ta sẽ nói in a hospital, in a factory. In a field. In an office. Các em chú ý nhé. Với từ office, chúng ta sẽ sử dụng cách diễn đạt in an office. Where does your sister work, Thuong? She works in a hospital. Where does your brother work, Nick? He works in an office. In informal conversations, we can shorten the sentence by taking away he or she works. For example, in an office, instead of saying the full sentence, he works in an office. Đúng rồi các em ạ. Để trả lời xem ai đó làm việc ở đâu, thì thay vì chúng ta nói một câu đầy đủ, chúng ta hoàn toàn có thể nói những cụm từ chỉ địa điểm làm việc của một ai đó. Bây giờ, các em hãy theo dõi một số ví dụ nhé. Where does your brother work, Nick? In an office. Where does your sister work? In a hospital. Trong phần tiếp theo của bài học, cô mời các em cùng xem một đoạn phim ngắn để xem các bạn hỏi nhau về nơi làm việc của các thành viên trong gia đình mình nhé. I have some questions for you now. Do you have time? Yes, I do. Where does your father work? He works in a factory. Oh, is your father a factory worker? Yes, he is a worker. How about your mother? She is a nurse. She works in a hospital near our town. What does your brother do? He is a clerk. Where does he work? In an office. His office is in the city. Thanks for your answers. You're welcome. 
Các em thấy không? Hỏi và trả lời về nghề nghiệp của một ai đó không khó một chút nào nhỉ? Các em hãy luyện tập thêm cùng với bạn bè của mình nhé! Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo. Goodbye! See you again! Twelve. What does your father do? Phonics. Letters I E. Hello, students. I'm Renee from Tianang123.com. I'm very glad to see you in the phonics lesson of English Grade Four. In this video, we are going to practice the sound of the letters I E. The letters I E make the E sound. Can you say? E, good job. Let's say it together. E, e, e. Very good. Now let's see some words containing the letters I, E, E sound. Field, E, E, field. Peace, E, E. Peace. Niece. E. E. Niece. Now it's your turn to practice the words. Field. Field. Peace. Peace. Niece, niece. Let's chant. Field, niece, peace. Field, niece, peace. Sitting in the field, my niece is eating a piece of cake. Let's do it again. Field, niece. Peace, field, niece, peace. Sitting in the field, my niece is eating a piece of cake. Good job. All right, it's time to say goodbye now. See you. What does your father do? Phonics. Letters E A. Hi, students. I'm Renee. It's nice to see you again in the phonics lesson of English Grade Four. In this video, we are going to practice the sound of the letters E A. The letters E A together make the E sound. Can you say E? Very good. Now listen and repeat after me. E, E, E. Great job. Let's see some words with E. A E sound. Teacher. E E. Teacher. Read. E E. Read. Repeat. E E. Repeat. Now it's your turn to practice the words. Teacher. Teacher, read, read, repeat, repeat. Let's chant. Teacher, read, repeat. Teacher, read, repeat. After we read, the teacher says, "Repeat." Let's chant again. Teacher, read, repeat. Teacher, read, repeat. After we read, the teacher says, "Repeat." Good job. I'll see you next time. Goodbye. What does your father do? Vocabulary. 
Hello, students. I'm Renee. Welcome back to a new lesson. How are you today? I hope you're good. Have you ever thought about what you want to do for a job in the future? In today's lesson, let's learn about job. Here are the new words. Job. Farmer. Driver. Worker. Doctor. Nurse. Job. 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 A job is a regular activity that people do to earn money. There are so many interesting jobs you can do when you grow up. Listen. Job. J. O. B. Job. I have a job. I'm a teacher. Your parents have jobs too. We're going to learn five different jobs in this lesson. Farmer. 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 A farmer is a person who works in a field or on a farm. They feed chickens, ducks, and cows. They also plant vegetables and flowers. They can enjoy the fresh vegetables and fresh air. It's an interesting job, isn't it? Listen. Farmer. Far. Mer. Farmer. F. A. R. M. E. R. Farmer. Mr. and Mrs. Smith are farmers. They work on a farm every day. They love plants and animals. What does your father do? Is he a farmer? What does your grandpa do? Is he a farmer too? Now, repeat after me. Farmer. Driver. 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 A driver is someone who drives vehicles like cars, taxis, trucks, and more. A driver travels a lot, so he knows many roads and places. Now, listen and repeat after me. Driver. D R I V E R. Driver. What does your father do, Nam? He's a bus driver. He drives the bus around the city every day. What does his brother do? He's a truck driver. Do you like being a driver? Let's say it one more time. Driver. Worker. 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 A worker is someone who does physical work in a factory. In Vietnam, there are millions of workers working in industrial zones. Now listen. Worker. Work-er. Worker. W O R K E R. Worker. Look at those workers. Can you see what they have? They have a lot of chocolate. They are making chocolate. Yummy! They are wonderful workers. Mai's parents are workers. Her aunt is a worker too. Now listen and repeat after me. Worker. Doctor. Oh, my head. I have a headache. You must see a doctor. 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 Doctors work in hospitals. 
They treat ill and injured people. Doctors usually wear white coats when they work. Doctors care for children's health. If you are sick, you must see a doctor. Don't be scared of doctors. They are very nice and helpful. Listen. Doctor. D O C T O R. Doctor. What does your father do? He's a doctor. You cough a lot. You should see a doctor. <coughs> Now listen and repeat after me. Doctor. Nurse. 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 We often see nurses in hospitals because they take care of sick people. Nurses can also work at a school or come to your home. They are not doctors, but they assist doctors in treating patients. A nurse is a very important job. Now let's say it together. Nurse. N. U. R. S. E. Nurse. Have you ever seen a nurse? Is she beautiful? Yes, she is. Is she kind? Yes, she is. Let's say it one more time. Nurse. Today we learned six new words about jobs. Can you name them? They are job, farmer, driver, worker, doctor, nurse. What job do you want to do when you grow up? Whichever job you choose, you should study hard. Thank you for watching. Goodbye. What does your father do? Vocabulary. Hello, students. I'm Nick. Welcome to our new vocabulary lesson. In the last lesson, we learned about jobs. In today's lesson, we're going to continue the topic. About jobs and working places, the words today are clerk, office, field, factory, hospital. Are you ready? Let's go. Clerk. The first word is clerk. A clerk works with documents. In a shop or an office, it is not an easy job because a clerk must work with many documents. A clerk also works with computers, telephones, and notebooks. Now listen, clerk. Clerk. It's spelled C L E. R K. Clerk. Lisa is a clerk. She can read and type very fast. She is a good clerk. Now repeat after me. Clerk. Office. The next word is office. An office is a room. Or a building where people work. This is an office. In the office, you can see many chairs, desks, computers, books, and papers. A clerk can work in an office. Listen. Office. Office. It's spelled O. F F I C E, office. Where does your mother work? Does she work in an office? My friend works in an office. She sometimes works on Saturdays.
Now repeat after me. Office. Field. The next word is field. A field is an area of land. On a field, people grow fruits and vegetables or raise animals. Farmers work in a field. Listen. Field. 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 It's spelled F. I, E, L, D, field. In a field, children can fly kites. Do you like flying kites in a field? Have you ever seen a rice field? Now repeat after me. Field. Factory. The next word is factory. A factory is where things are made or put together. There are many kinds of factories, like a food factory, a shoe factory, a car factory. Workers work in factories. Listen. Factory. Factory. It's spelled F A C T O R Y. Factory. Nowadays, many people work in factories. My friends work in factories. Does your father work in a factory? Now repeat after me. Factory. Hospital. The last word for today is hospital. A hospital is a place you can go if you feel sick. Doctors and nurses work in hospitals. Look at this hospital. It's so clean and modern. Now listen, hospital. Hospital. It's spelled H O S P I T A L. Hospital. Where does your father work? He works in a hospital. He's a doctor. Where does Miss Mai work? She works in a hospital. She's a nurse. Now repeat after me. Hospital. And now our lesson is almost over. Do you remember the words we learned today? They are, clerk, office, field, factory. Hospital. I hope you enjoyed today's lesson. See you next time. Goodbye.